Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifisiko tena. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa Jumapili ya leo. Tunashukuru Mungu kwa baraka ambazo anazitu kutujalia. Tunaendelea kumtumainia Mungu, tunaendelea kumsadiki Mwenyezi Mungu. Na pia kwenye Jumapili ya leo natumaini kwamba mmeshiriki katika misa takatifu. Mmeobiriwa mapokeo ya Karisti. Mmeshiriki katika jumuiya zenu tofauti tofauti. Ni jambo la kumwambia Mungu ni asante. Jumapili ya leo tunapata somo kutoka wafalme wa pili sura ni ya saba tasoma kuanzia mstari wa tatu hadi ishirini kulikuwa na watu wanne wenye ugonjwa wa ukoma waliokuwa nje ya milango ya mji wa Samaria ambao walisemezana wao kwa wao Mbona tunakaa hapa tukifa njaa? Hakuna maana ya kuingia mjini kwa sababu huko tutakufa. Kwa hiyo hebu tuende kwenye kambi ya Waaramu. Inawezekana wakatuua au wasituue. Hivyo giza lilipoanza kuingia wakaenda kwa kambi ya Waaramu. Lakini walipofika huko hapakuwa na mtu. Maana Mwenyezi Mungu alilifanya jeshi la Waaramu lisikie sauti kama ya jeshi kubwa lililokuwa na magari na farasi. Waaramu wakadhani kuwa mfalme wa Israeli amekodisha majeshi ya Waiti na Wamisri kuja kuwashambulia. Basi katika usiku huo Waaramu walikimbia wote ili kuyaokoa maisha yao wakiacha mahema yao Farasi na punda wao na hata kambi yao jinzi ilivyokuwa Wakoma wale wanne walipofika pembeni mwa kambi waliingia ndani ya hema moja wakala na kunywa vile walivyopata humo wakachukua fedha dhahabu na nguo wakaenda kuzificha wakaingia katika hema nyingine na kufanya vivyo hivyo lakini wakaambiana tunalo tunalofanya si sawa hii ni habari njema tulio nayo leo na ikiwa tutangoja mpaka asubuhi bila shaka tutaadhibiwa. Twende mara moja tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Hivyo wakaondoka katika kambi ya Waaramu na kuwaita walinda malango wa mji na kuwaambia Tulikwenda katika kambi ya Waaramu na hatukuweza kumuona wala kumsikia mtu yeyote. Farasi na punda wangali wanafungwa. Na mahema yako kama yalivyo ya, walivyo yaacha. Walinda malango wakaeneza habari hii mpaka ikafika nyumbani kwa mfalme ikawa kulikuwa bado giza mfalme aliamka na kuambia maofisa wake mimi najua mpango wa waramu wanajua tuna njaa mjini sasa wameacha kambi yao kwenda kujificha ili tutakapokwenda kutafuta chakula watukamate sote hai na kuuteka mji Moja kati ya maofisa wake akasema Watu wengi tayari wameangamia kama vile wale ambao wamekwisha fariki Tafadhali utume watu wachache 
na farasi watano wa wale waliobaki ili waende kuona kumetokea nini wakachagua watu na kuwapa magari mawili mfalme akawatuma kuwafuata waaramu akisema nendeni mkaone watu hao wakaenda mpaka Yordani na njiani waliona nguo na vifaa vingine waaramu walivyoacha walipokuwa wanakimbia wakarudi na kumpasha mfalme habari watu wa Samaria wakatoka na kuteka nyara kambi ya waaramu kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema kilo tano za unga safi wa ngano au kilo kumi za shairi ziliuzwa kwa kipande kimoja cha fedha naye mfalme alikuwa amemweka ame ofisa mlinzi wake kulinda lango la mji ofisa huyo alikanyagwa papo hapo langoni na kuuawa na watu kama vile Elisha mtu wa Mungu alivyotabiri wakati mfalme alipokwenda kumuona Elisha alikuwa amemwambia mfalme kwamba wakati kama huo siku iliyofuata kilo tano za unga mzuri wa ngano au kilo kumi za shairi zingeuzwe kwa kipande kimoja cha fedha lakini hapo awali kapteni alikuwa amembishia ame, ame Elisha akisema kama Mwenyezi Mungu mwenyewe angefanya madirisha mbinguni je jambo hili lingewezekana na Elisha alikuwa amemjibu utaona yakitendeka lakini chakula chenyewe hutakila na hivyo ndivyo ilivyotokea kapteni akafa kwa kukanyagwa na watu kwenye lango la mji neno la Mungu Mwenyezi Mungu alilifanya jeshi la Waaramu lisikie sauti kama ya jeshi kubwa lililokuwa na magari na farasi. Mwenyezi Mungu alilifanya jeshi la Waaramu lisikie sauti kama ya jeshi kubwa lililokuwa na magari na farasi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Hapa ndio unasikia kwamba kupiganiwa na Mwenyezi Mungu. Kupiganiwa na Mwenyezi Mungu. Alia wafanya Waaramu wasikie sauti kama ya jeshi kubwa lilo kuwa na magari na farasi ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa faida ya kina nani? Ya hawa watu wanne wakoma wenye ugonjwa wa ukoma unganika na Mwenyezi Mungu usiwahi jidharau hata kwenye udogo wako kuna mambo makubwa ambayo unaweza fanya sio lazima uwe na silaha katika mkono mwako kwa sababu wewe ni mtu ambaye unamtumainia na kumtegemea Mungu Mtu anayemtumainia na kumtegemea Mungu, Mungu humpigania vita vyake vyote. Amina, Mungu mpigania vita vyake vyote. Mungu humtetea kwa kila hatua ambayo anachukua hata kama inahatarisha Tumsifu Yesu Kristo Waisraeli walisumbuliwa sana na Waaramu Kumbukeni Israeli ni taifa teule lake Mwenyezi Mungu 
narudia na huwa nawaambia kila wakati kwamba taifa teule halichezewi Taifa teule, watu teule hawa wachezewi. Mungu usimama na wao. Tukirudi nyuma kidogo tunapata kwamba tukisoma hiyo sura ya sita. kwamba kulikuwa na vita kati ya Waaramu na Israeli. Mfalme wa Aramu akashauriana na maofisa wake kuhusu mahali watakapo washambulia. Lakini Elisha akampelekea habari mfalme wa Israeli ajiadhari na mahali hapo. Kwa kuwa Waaramu walikuwa tayari kupashambulia. Tumsifu Yesu Kristo. Hmm. Unapo mtumainia Mungu unapomtegemea Mungu hata maadui zako wanapokaa na kupanga njama yatakufikia tu wanapokaa na kupanga jinsi ya kukuangamiza Mungu atakisha kwamba umejua ratiba zao zote umejua ratiba zao zote Kwa hivyo mfalme Elisha alimjulisha mfalme wa Israeli kwamba unaenda kushambuliwa na unaenda kushambuliwa mahali fulani. Na unapojua siri za adui wako, unajua uwe una ni kana kwamba umewaitishia kikao. Unawaitishia meeting wakutane wajadiliane je alijuaje hmm. alijuaje mpango wetu sasa mfalme wa Aramu alisikia vibaya akawaita maofisa wake anauliza ni nani kati yenu anaitu saliti kwa mfalme wa Israeli kwa sababu mfalme wa Israeli anajua siri zote ndio ikajulikana kwamba ni Elisha anayemfikishia mfalme wa Israeli habari nini ilifanyika walisema mfalme alisema Nendeni mkapeleleze muka mjua mahali alipo nami nitawatuma watu wa mkamate. Amina. Wakamwarifu kula Elisha alikuwa. Kwa hivyo mfalme akapeleka huko jeshi kubwa pamoja na farasi na magari ya kuokotwa, kukokotwa. Jeshi hilo likafika huko wakati wa usiku na kuuzingira mji. Hivi ndivyo maadui wanafanya. Wanafanya mambo ya usiku. Unaamukia tu kwenye vita, unaamukia tu kwenye mikosi, unaamukia tu kwenye mambo ambayo unashangaa imetokea wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Mtumishi wa Elisha alipoamka mapema kesho yake na akatoka nje Aliona jeshi pamoja na farasi na magari ya kukokotwa limeuzingira mji Akarudi ndani akasema ole wetu e bwana wangu sasa tuta, tutafanya nini Umezingirwa na maadui Umezingirwa na wachawi na waganga na wa wafilisti na watu ambao wakutakii mema wenye wivu 
ndio wa makuzingira sasa tutafanya nini elisha alimjibu usiogope kwa sababu walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao tumsifu Yesu Kristo Je, unajua kila siku malaika na watakatifu wanakulinda, wanatembea na wewe? Ni namba gapi? Ni wengi. Ni kwa vile kwa macho za kibinadamu hatuoni, lakini Mungu akiweza kukufunulia katika macho ulimwengu wa kiroho, tumezingirwa na malaika, tumezingirwa na watakatifu, tumezingirwa na jeshi kubwa lake Mwenyezi Mungu. Elisha alimwambia usiogope. Hata mimi nakuambia usiogope. Watu wanapokaa kupangia mabaya, wanapokuzingira kwamba wanataka kuangamiza, usiogope. Kwa sababu walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale ambao wako pamoja nao. Amina. Likupe matumaini. Ili soma likupe nini? Matumaini. Kwa hivyo Waaramu walikuwa wanawahangaisha Waisraeli sana. Sasa hizi wameenda kwa Elisha kwa sababu yeye ndio ni kama anafikisha habari kwa mfalme wa Israeli. Hasa wanataka wamuondoe ili mfalme wa Israeli asiweze kupata information Kisha Elisha akaomba, "E Mwenyezi Mungu, mfumbue macho ili apate kuona." Basi Mwenyezi Mungu akamfumbua macho huyo kijana, akaona farasi na magari ya moto yakiwa kila mahali katika mlima wote, kumzunguka Elisha. Mungu na akapokea sifa na utukufu. Ujue watu wanaweza kuwa na kuangalia hivi wanafikiria uko tu hivyo vile uko hivyo hawajui jeshi ambalo limekuzunguka hawajui malaika wa vita ambao wamekuzunguka hawajui jeshi la mbinguni la vita ambalo limekuzunguka farasi nina nini wamekuzunguka kwa sababu wewe ni teule wake Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni taifa kubwa lake Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mtoto wake Mwenyezi Mungu Kwa hivyo unazungukwa na jeshi kubwa. Mimi na wewe tumezungukwa. Watu wanaotupangia mabaya hawajui siku moja Mungu akiwafungua macho watajua kwamba tumezungukwa na jeshi kubwa la vita la moto wake Mwenyezi Mungu wasitucheze hmm. tumsifu Yesu Kristo nini ilifanyika Waarabu walipo shambulia Elisha alimuomba Mwenyezi Mungu na kuomba uwafanye watu hao wawe vipofu. <laughs> Mungu na apewe sifa. Yaani maadui zako wasikuone. Hmm. Maadui zako wasifanye nini? Wasije kukuona, wawe vipofu. Hmm. Imagine mmekuja, watu wamekuja kukupiga na wote wanakuwa kipofu. Hawawezi kuona, hawajui uko wapi, hawajui umesimama wapi, hawa hata hawajui wanaenda wapi. Katika jina takatifu la Kristo wanao tutafuta. Wanao tupangia mabaya. na wasije wakatuona hata kidogo
wasije wakatuona wasije wakaona familia yako watoto wako kazi yako miradi zako Mungu na akawafanye wakawe vipofu Amina Sasa tunaona kwamba kiendelea kusoma tuone yaliyotendeka tena Tunaona kwamba Waaramu walikuwa wanawatesa na kuwashambulia Waisraeli kila wakati Mpaka inawatia hofu inawatia uoga Nawatia hofu inawatia nini uoga Mm tia hofu tia uoga Kwenye hili somo letu la leo Tunaambiwa kwamba kulikuwa na watu wanne wenye ugonjwa wa ukoma waliokuwa nje ya milango ya mji wa Samaria. Unaposikia watu wenye ukoma tayari hao watu wako na mapungufu hawajiwezi hawana chochote hata wametengwa na jamii kwa sababu ya hali yao. Walisemezana wao kwa wao. Mbona tunakaa hapa tukifa nja? Tumsifu Yesu Kristo. Mbona tunanyamaza na hali zetu sio mzuri? Kwani hakuna kitu tunaweza fanya? Hakuna kitu tunaweza fanya kubadilisha hali yetu? Tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi tunajiona kwamba mimi siwezi. Hakuna jambo ninaweza nikafanya kubadilisha hali yangu. Hapana. Unaweza. Unaweza. Hmm. Unaweza. Usijidharau. Usifikirie wewe hauwezi chochote. Usifikirie wewe umefika mwisho. Hapana, usijidharau. Kuna mambo ambayo unaweza fanya makubwa kabisa katika maisha yako ambayo yatabadilisha maisha yako. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa sababu Mungu anakutetea na kupigania. Mwenyewe atakufungulia njia. Ni yeye mwenyewe anaenda kutenda. Hmm. Ni yeye mwenyewe anaenda kufanya nini? Kutenda. Ni mwenye anaenda kutenda. Hakuna maana ya kuingia mjini kwa sababu huko tutakufa. Kwa hiyo hebu tuende kwenye kambi ya Waaramu inawezekana wakatuua au wasitue. Tumsifie Yesu Kristo. Yaani siku ya leo, Jumapili ya leo tunaenda bila uoga, tunaenda kuingia kwenye kambi ya maadui zetu.
tuwe na silaha tusiwe na silaha ikuwe na mna gani tuwe wanyonge tuwe na ukoma tunaenda kuingia kwenye kambi ya maadui zetu tuende kuingia kwenye kambi ya maadui zetu tunaenda kuingia kwenye kambi ya maadui zetu wanaweza wakatuua au wasitue lakini tunaingia tumsifu Yesu Kristo niliwaambia usicheze na waisraeli usicheze na mtu ambaye ameweka matumaini yake kwake Mwenyezi Mungu usicheze na mtu ambaye anamsadiki Mungu Mungu hutumia chochote kumpigania mtu kama huyo. Mungu hutumia chochote kumpigania na kumtetea. Amina. Na pia Mungu hutekeleza au kuwa pamoja naye katika maamuzi yote ambayo amefanya. Maamuzi yote Uyu, mtu ambaye ameunganika na Mwenyezi Mungu anayeamua Mungu hujiunga nayo Mungu haezi kubali Waisraeli wanyamazishwe na Waaramu Kumbuka hili ni jeshi kubwa kuanzia huko mwanzoni kila wakati ninapanga kuwashambulia ninawashambulia nafanya nini Hawajui Mungu ana mpango gani. Tumsifu Yesu Kristo. Siku ya leo watu wenye ukoma wanne wanaenda kusambaratisha kambi ya Waaramu. Jeshi la Israeli lingesema linaenda kupigana huko, pengine lingeshindwa. Lakini Mungu anatumia the weakest Mungu anatumia kitu kinyonge. Kumkini hawa tayari wako na ukoma, wako na udhaifu. Lakini Mungu anawatumia wao kwenda kusambaratisha na kuwafukuza jeshi la la Waaramu. Na ni watu wa ukoma wangapi? Wane. Hata wana nguvu na wako na ukoma. Na wamesema liwe liwalo. Wanaweza wakatuua au wasituue. Sisi tuende. Tunahitaji Wakristo ambao sio waoga. Wakristo ambao wanasema tunaingia kwenye mfungo. Tunaingia kwenye novena yangu. Ninaombea hili. Ninasimama kinyume na nguvu za giza vilza uchawi. Hao ndio Wakristo tunawahitaji courageous hatutaki watu waoga kwenye huo ujasiri watatetea imani kwenye huo ujasiri watatetea mambo ya Mungu kwenye huo ujasiri Mungu atajidhihirisha Mungu ataonekana mm wanafanya maamuzi hawa kwa maone wanafanya maamuzi na kutenda walifanya nini giza lilipoanza kuingia wakaenda kwa kambi ya Waaramu 
lakini walipofika huko hapakuwa na mtu tumsifu Yesu Kristo yani Mungu ashate ashata tenda ndio wanasema kwamba vita vyetu vita vyangu vita vyako vita vyetu tunapiganiwa na Mwenyezi Mungu na usicheze na mtu ambaye anapiganiwa na Mwenyezi Mungu Usicheze na mtu ambaye anapiganiwa na nani na Mwenyezi Mungu. Nimewaambia Mungu atafanya chochote, atatumia chochote, lazima mtu wake ashinde. Ashinde. Sasa hawa koma wanne walienda kwenye kambi ya Waramu lakini hawapa kuwa na mtu watu wameenda wapi kambi nitaka ni kuwe na watu ehe mbona hawakuwa na watu maana Mwenyezi Mungu alilifanya jeshi la Waramu lisikie sauti kama ya jeshi kubwa lililokuwa na magari na farasi wakasikia sauti kama hiyo Mungu ndiye alifanya wasikie sema kai inaonekana tumeshambuliwa tufanye nini tutoroke tutoroke tusishambuliwe tutoroke hawa wako na nguvu kutuliko Hmm. Jeshi linalokuja liko na nguvu kutuliko. Ni ukweli Mungu ni, je, ni mwana jeshi mkuu, komanda. Yaani sauti peke yake iliwaondoa Waramu kwenye kambi na wakatoka, wakatoka na kuacha kila kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Hmm. mpaka kwa sababu Mungu ameingilia wanachanganyikiwa Waaramu wakadhani kuwa mfalme wa Israeli amekodisha majeshi ya Wahiti na wa Misri kuja kuwashambulia mpaka wanachanganyikiwa Amina mpaka wanachanganyikiwa njaa haitatuumiza kama watu wamekaa kwenye kambi Waaramu wako kwenye kambi wanakula chakula na sisi tuteseke. Tunaenda kuingia kwenye hiyo kambi. Tunaingia wote kwenye hiyo kambi ili sisi wote tuweze kufaidika, hatuwezi kufa nja. Na Mungu kwa sababu anatupigania, angalia wakoma wangapi? Wanne. Wamefukuza kambi ya jeshi yenye silaha na kile kitu wametoroka. wametoroka Yaani walifikiria kwamba wakati huu wa Israeli wamejipanga zaidi kualiko Kwa sababu tunamtumainia Mungu. Kwa sababu tunamtegemea Mungu. Kwa sababu imani yetu iko kwa kama Mwenyezi Mungu. Waaramu wakae wakijua kwamba tunaingia kwenye kambi na tutapata chakula. Hatuta, hatukuji na silaha yote katika mikono yetu, lakini Mungu ambaye ndio silaha yetu Mungu ambaye ndio tegemeo letu anaenda kutupigania. Watu hawatatuzuia 
kupata kazi, kupata promotion, kupata maendeleo, kupata nini? Wenyewe wataachilia. Ni haki yetu wenyewe wataachilia, watatoka wenyewe. Wanaenda kutoka wenyewe na tutaingia. Wanaenda kutoka wenyewe na tutapenetrate tutaingia kwenye hizo ofisi. Tutaingia hapo mahali takana tuingie. Hakuna cha watu kutuzuia. Tutafanya maendeleo tutafanya hata kama sisi ni wadhaifu tuko na ukoma. Tuko na Mungu tunayemtegemea. Amina. Yaani ato ukisimamisha kambi kambi ya Waaramu na uambie angalieni hawa koma wanne ndio mnatoroka. Wanaweza jidharau sana. Hatuna silaha, hatuna chochote, lakini tuko na Mungu. Mungu naomba zile ofisi pale mahali ambapo tunatakana tuingie na kwa nguvu zetu hatuwezi ingia. Naomba ukatende jambo, kawashtue, waondoke watu wachie ofisi. Waondoke tuchukue afya. Waondoke tupate kazi, waondoke tupate chakula, waondoke tupate afya, tupate maendeleo. Amina. Hawata tuzuia tena. Hawata tuzuia tena. Sisi taifa lake Mwenyezi Mungu. Tunamtegemea Mungu. Mungu anapa kupigania yani usicheze kwa mfano waliposikia sauti wangesema kama ni jeshi kubwa linakuja tuangalie tupigane tuangalie ama tuombe amani lakini waliamua tu kufanya nini kutoroka wangengoja wangesema twende tupigane wangekutana hawa koma wanne na wangewaua lakini kwa sababu ni Mungu alia washtua ilibidi watoroke basi katika usiku huo waaramu walikimbia wote ili kuyaokoa maisha yao wakiacha mahema yao farasi na punda wao na hata kambi yao jinzi ilivyokuwa walitoroka wakaenda waliacha kambi jamani mungu tunajua sisi ni wanyonge sisi ni dhaifu kuna mahali nitakana tuende tupate msaada lakini kwa nguvu zetu hatuwezi. Naomba ukatende tuweze tukafike pale. Ukaondewa wa haramu wanaotuzuia kuingia. Katufukuzia wa haramu kupitia kwa njia zako we Mwenyezi Mungu. Wanatuzuia kazi, wanatuzuia promotion, wanazuia watoto wetu ndoa, wanazuia maendeleo, wanazuia uzalishaji, wanazuia mambo mengi. Kwa sababu wamekalia kila kitu kwenye kambi. Chakula kiko kwenye kambi, kila kitu kiko kwenye kambi. Huku nje hatuna chochote. Hatuna chochote. Mungu tutetee waaramu waondoke ni wakati wetu wa kubarikiwa jamani tukiendelea ka nje njaa itatuua hatuna chochote hatuna chochote tumsifu Yesu Kristo. Waaramu waliokuwa wanatishia wa Israeli wamefukuzwa kiaibu aibu na wakoma. Watu wenye ukoma wanne kambi kubwa. Hii ni aibu. Hii 
ni aibu tumsifu Yesu Kristo hivyo ndivyo Mungu anaenda kuondoa waaramu ambao wamekuwa pingamizi kwako ambao wamekuwa kukuzuia usipate chochote ambao wamekuwa kikupiga vita Mungu anaenda kuwatorosha kupitia kwa njia zake yeye mwenyewe Mungu atawatorosha. Hawatakuwa hapo wakutese. Hawatakuwa hapo wakudhulumu. Hawatakuwa hapo wa kuangaisha tena. Waaramu wa kichawi, waaramu wa kiuganga, waaramu wa kusema wako na connections, waaramu wa kutumia nguvu zao. Waaramu wa kutumia tahela zao kufanya maisha yetu kuwa magumu. Waaramu wa kiuliminati. Tunawasambaratisha siku ya leo, Jumapili ya leo. Tunawafukuza kabisa. Lazima watatoka. Lazima wataenda. Lazima wataacha kambi. Na tutaingia, tutachukua. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kwa sababu tuko na divine connection. Tuko na connection ya kimungu. Tuko na connection ya nini? Ya Mungu. Kwa vile tuko na connection ya kimizi Mungu, Waramu hawata tutesa. Kwa hivyo wale wakoma walipofika pembeni mwa kambi waliingia ndani ya hema moja wakala na kunywa vile walivyopata humo wakachukua fedha dhahabu na nguo wakaenda kuzificha tumsifu Yesu Kristo hatutatoka bure kwenye hiyo kambi kwenye hiyo ofisi hautatoka bure utakula utakunywa na hata fedha utafanya nini utapata kwa sababu gani waliokuwa wamekalia hizi vitu Mungu anaenda kuondoa hmm. Mungu anaenda kuwafukuza Hawatakaa hapo tena wakutese. Hawatakaa hapo tena wakupimia maisha, wakufungia maisha haitawezekana. Mtumainie Mungu. Sasa wakoma waliingia wakala chakula. Huko nje wangekufa njaa wako na ukoma na hakuna chakula kuteseka wako nje mafungio nje tunaingia ndani na kunyakua na kuchukua kile ambacho ni chetu ni kwa sababu gani Mungu mwenyewe atalifukuza atafukuza jeshi la Waaramu litaondoka hatutatumia nguvu zozote tumsifu Yesu Kristo na kuambia hata wewe unayemsikiliza 
kuna jambo fulani ambalo unatafuta katika maisha yako kikawaida nitakana utumie nguvu utakana utumie pesa nitakana utumie kujuana ndio uweza kupata lakini na kutangazia unaenda kukipata bila kutumia nguvu zozote amina hmm. unaenda kupata bila ya kutumia nguvu zozote unapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu mwenyewe ndiye atakuwekea everything. God will fix everything for you. Hautaongana. Hautabeg beg. Itakuja tu kwenye mikono yako. Itakuja katika mikono. Kama ni ofisi fulani itakuja tu katika mikono yako. Fedha fulani zitakuja tu. kwa sababu waliokuwa wanakuzuia Mungu atawaondoa mwenyewe Waliokuwa wanakuzuia Mungu atawaondoa mwenyewe watasikia masauti watafikiria ni jeshi kubwa kumbe ni wewe tu katu kadogo na lazima watakusongea lazima wataondoka kwenye kambi amina hmm. na ujue ukiongea kwamba wakoma wanne wanafukuza kambi kubwa ya jeshi hakuna mwenye ataamini hawataamini kwa sababu gani hawajui kilichotendeka hawajui ile sauti ambayo waaramu walisikia hawajaambiwa hiyo habari yani kuna mambo makubwa ambayo Mungu anaenda kutenda katika maisha yako watu watashangaa ilifanyikaje wanapokuangalia wanaona kweli uwezo hauna lakini imetendeka wanapokuangalia wanaona kweli uwezo hauna lakini imefanya nini imetendeka watajiuliza iliwezekanaje ndio maana wakati hawa wakoma walisema hii ni habari njema wenzetu huko wanatuinja wanateseka ni habari njema tuwajulishe hmm. wakafikisha ripoti lakini watu hawakuamini wakafikiria ni mtego wa waaramu hmm. Kafikiri ni mtego wa nini? Wa waharamu. Kwa sababu inawezekanaje watu wenye ukoma kufukuza kambi mzima ya jeshi? Inawezekanaje? Hawajui kwamba Mungu alilifanya jeshi la waharamu lisikie sauti kama ya jeshi kubwa lililokuwa na magari na farasi. Wakasema tutoroke tusisimame hapa tutauawa ni kubaya ni kumoto sasa walipo hawa wakoma walipofikisha habari kwa huo kwa mfalme za ah ah yeye iwezekani watu waaramu wanajua tuna njaa mjini sasa wameacha kambi yao ili twende tukienda 
watakamatwa walifikiria ni njama kumbe sio njama kwa sababu wao kwenye akili zao inawezekanaje watu wenye ukoma hawana nguvu hawana ushawishi waufukuze kambi mzima inawezekanaje haiwezekani haifai nini haiwezekani mfalme akafanya uchunguzi wake na kutuma maofisa nendeni mkaone unajua kile ambacho Mungu anaenda kutendea watu wataamini kwa macho ya kibinadamu hawataamini kimetendeka katika mikono ni mwa mwako hawataamini kwa sababu tayari walijua we uko na ukoma wewe ni bure kwa hivyo maofisa walitumwa wakaenda mpaka Yordani na njiani waliona nguo na vifaa vingine waaramu walivyoacha walipokuwa wanakimbia hiyo inamaanisha yani waaramu walikimbia kiovyo sana asifiwe Mungu kwa kutishia hili jeshi la waaramu na likaondoka hmm. likafanya nini likaondoka fine ikondo altishia kabisa ndoke hmm. sasa walipopata ni ukweli wakarudi na kumpasha mfalme habari watu wa Samaria wakatoka na kuteka nyara kambi ya Waramu kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema ujue neno lake Mwenyezi Mungu likitoka la unabii limetoka lazima litatimiza kile ambacho Mungu alitabiri alisema Wao wow, watu walipoenda walipata na mfalme alikuwa amemweka ofisa mlinzi wake kulinda lango la mji. Ofisa huyo alikanyago ni stampid. Watu walikuja wengi kakanyaga akafa. Ni neno la kinabii Elisha alikuwa ametabiri. Wafalme wa pili sura saba kuanzia mstari wa kwanza. Elisha akamjibu Sikiliza neno la, la Mwenyezi Mungu kesho wakati kama huu kesho gani hii kesho ambayo hao watu wenye ukoma wanne walienda kwenye kambi kesho wakati kama huu humu Samaria kilo tatu za unga bora wangano zitagarimu fedha shekeli moja ya fedha na kilo sita za shairi kadhalika zitagarimu fedha shekeli moja Kapteni mwaminifu wa mfalme akamwambia Elisha kama Mwenyezi Mungu mwenyewe angefanya madirisha mbinguni je jambo hilo litawezekana Elisha akamjibu utaona kwa macho yako mwenyewe lakini wewe hutakula Unajua kuna watu wengi wanapingana sana kuhusu mambo ya Mungu Kuna watu wengi 
hudharau unabii wake Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengi tunaposema Mungu anasema hivi Sijui wanafikiri ni mchezo. Wanakejeli sana kazi ya Mungu. Kama huyu alifanya hivyo, kile naambiwa tafanyika lakini hutakula. Baadaye anakanyagwa na watu akauawa na watu pale mlangoni. Hivyo ndivyo alicha alikuwa amefanya nini? ametabiri tu msifu Yesu Kristo Sasa wewe ambaye unanisikiliza usijidharau Usiseme kwamba mimi niko na ukoma siwezi nikafanya chochote Sio wewe unafanya ni Mwenyezi Mungu hata kama ni vita anayekupigania ni Mwenyezi Mungu. Mm, anayekupigania ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usijidharau hata kidogo. Wewe uko na dhamana kubwa Mungu anakujali Mungu anakujali Kwa vile Mungu anakujali atakutetea ata kutetea na atakupigania katika maisha Mungu yuko Wana, m, Mungu ni Mungu yuko atakutetea na kupigania usijidharau useme mimi sijajua mtu yeyote uko mbele useme mimi afya yangu ni mbaya nenda tayari ushindi uko katika mgono ni mwako utashangaa utaangusha vitu vikubwa sana jeshi kubwa lenye silaha litatoroka Mungu atalifanya lisikie sauti na kufanya nini na kutoroka Watu wengi wanakutishia maisha. Watu wengi wanakutamkia vitu vibaya. Watu wengi wameufanya ujione we ni bure, wewe sio mtu bure. Tunahitaji watu ambao watafanya maamuzi ya kuchukua hatua na kwenda Hakuna cha kufanya maamuzi ya kukaa, unafanya maamuzi ya kuchukua hatua na kuingia kwenye kambi ya Waarabu. Wewe nenda, Waarabu wenyewe Mungu atawaondoa. Wewe nenda, Waarabu wenyewe Mungu atawaondoa hawatakuwa hapo kukutesa nenda ili uingie ndani kwa sababu umefungiwa nje uingie ndani ukachukue kilicho chako kuna chakula kuna kazi kuna ndoa kuna afya kuna ushindi kuna muujiza kuna uponyaji Mungu atakisha umefanya nini umepata kila kitu Mungu atakisha umepata kila kitu. Takisha umepata. 
Mtu mainie Mungu. Msadiki Mwenyezi Mungu, usichoke. Sali kabisi, usichoke. Tumsifu Yesu Kristo. Tukisoma Yoshua sita. Unaona vile ukuta za Yeriko zilianguka na Waisraeli wakaingia ndani wakachukua kilicho chao. Ukuta ulikuwa umewazuia. Uliangushwa kwa sababu ya nini? Maombi. Hmm. sababu ya maombi tuwe watu wa maombi tuwe watu wa kusali tuwe watu wa kumsadiki na kumtumainia Mwenyezi Mungu maombi uangushe ukuta maombi ufukuza waaramu katika kambi na pia imani imani tunajua kwamba hatua zote ambazo tunachukua Mungu yuko pamoja na sisi. Hmm. Hatua zote tunazochukua Mungu yuko pamoja na sisi. Na ni yeye anaenda kutekeleza kila jambo. ni yeye anaenda kutekeleza kila jambo. Wewe fikiria tu. Hawa wakoma wanne. Wange Mungu kama angefanya ile sauti. Kambi ya Waaramu itoroke. Wangeenda hapo. Nini ingefanyika? Hata hizi chukua dakika moja, watawamaliza immediately. Lakini Mungu hangekubali hicho kifanyike. Mungu angekubali. Kwa hivyo tuwe watu wa kumtumainia Mungu. Tuwe watu wa kumsadiki mwezi Mungu. Tuwe watu wa kuacha Mungu nipiganie hata kupigania. Sauti tu iliondoa maadui. Sauti peke yake sio kitu kingine. Iliondoa nini? Maadui. Ndio maana nimewaambia Mungu anaweza tumia chochote kuokoa watu wake. Ukisoma kutoka Sura ya 14 kuanzia mstari wa 26. Kuinua tu hivi mkono juu ya bahari. Maji yalirudi ikamaliza maadui. Maadui wa nani? Wa Waisraeli, wale ambao walikuwa wamekuja na silaha zao. Sasa mtu asikutishie maisha na silaha zake. Mtu asikutishia maisha na silaha zake. Jeshi la Waaramu limeacha silaha. 
Ninamaanisha kuna kitu tofauti ambacho nitakani utegemee katika maisha yako. Waisraeli waliwashinda wa Misri ambao walikuwa wamekuja na silaha zao. Silaha zao magari yao haikuwatetea. Waharamu walitoroka wakaacha silaha. Kama silaha ndio kitu ya kuwatetea, ingewatetea kama silaha ni kitu ya kuwatetea ingefanya nini ingewatetea hmm. ingewatetea tunaomba Mungu atupiganie Mungu asituache tu fanjaa tayari ukoma umetumaliza tayari tumepigika kwa njia moja nyingine Tayari tumepigika kwa njia moja nyingine. So tunaomba Mungu atutetee. Tunataka tuingie kwenye kambi ya Waarabu. Akatufukuzie hilo jeshi. Kwa nguvu zetu hatuwezi. Akaliondoa. Akiliondoa akiliondoa sisi tunaingia Mungu anaenda kuliondoa Kwa hivyo tusikate tamaa Tuombe Mungu atusaidie atutetee na kutupigania. Hakuna uoga. Nimesema tusiwe waoga hata kidogo. Mungu anaenda kutenda. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe kwa jina la baba na la mwana la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu naanza kushukuru kwa wakati huu naanza kushukuru kwamba unaenda kutupigania hata kwenye unyonge wetu unaenda kutupigania na tuweze kuingia kwenye kambi ya wa, la jeshi la waramu tuweze kuingia kule ambako kwa nguvu zetu hatungeingia hatungefika hatungepata hiyo nafasi Mungu wewe ndio mtendaji. Wewe ndio kila kitu katika maisha yetu. Tunaanza kuomba ulinzi. Tunaanza kuomba kufunguliwa njia. Mungu katufunguliwe njia. Katuongoze katika hali zetu zote za maisha. Katutangulie katika hali zetu za maisha. Wanao simama mbele kutupinga. Wanao tupinga. Anza kuondoa katika jina takatifu la Kristo. Tunajua wako na silaha, tunajua wako na mamlaka, wako na fedha, wako na kila jambo, lakini sisi hatuna. Tunakutumaini na kutegemea wewe. Tunajua kwamba unapotutangulia katika maisha, unapotutangulia mbele, unaenda kutengeneza njia. Navunja nguvu zao zote, jeshi la waramu, mipango yao yote, chochote ambacho wanatumia 
kutaka kuturudisha nyuma ninazikanzul zote in the mighty name of Jesus nazikata zote katika jina takatifu la Kristo damu takatifu Kristo naomba ikafanya kazi damu ya miujiza mkubwa kama Mungu naomba ikafanya kazi navunja na kubomoa mabaya navunja na kuharibu mabaya pokea ulinzi pokea uponyaji pokea ile courage ya kufanya maamuzi ya kwenda kwenye kambi ya waramu hata kama hatuna kitu kwenye mikono tunajua Mungu unaenda kututetea na kutupigania tunawanyamazisha na kuwafukuza aina yote ya waramu katika maisha yetu waramu wa kiuchawi wa kiuganga wa kiiluminati wa kutumia nguvu za giza wa kusema kwamba wako na ma connections na wakubwa ili watunyanyase ili wakae katika mamlaka tunawaondoa in the mighty name of Jesus Naomba Mungu ukafungue njia. Naomba Mungu ukeke utakaso. Naomba Mungu ukatuweke mazuri. Mambo makubwa ya Mungu yaendelea kutendeka katika maisha yetu. Tunavunja na kuondoa mabaya. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kuonekana. Ulinzi wake mwezi Mungu uendelee kuonekana kwa kila mmoja wetu. Nashukuru Mungu Baba. Nashukuru Mungu Mwana. Nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru Mama Bikira Maria kwa mombezi yake. Endelea kutuombea. Endelea kutuombea. Hali zetu sio nzuri. Ili Mungu aweze kuimarisha maisha yetu hata na sisi tuweze kupata chakula, tuweze kupata fedha, tuweze kujiendeleza kama watu wengine. Natangaza surprise miracles katika mikono zenu. Natangaza surprise miracles katika maisha yenu. Na hii ikiwa Jumapili Na hiki wa Jumapili ya mwisho katika mwezi wa saba. Na shukuru Mungu kwenye mwezi ambao tumemaliza na pia na dedicate mwezi wa nane katika mikono za kama mwezi Mungu. Naomba uwe mwezi wa surprise miracles. Mungu awatende na awatende makubwa katika maisha yenu. Njia zifunguke, uponyaji uingie, ushindi uingie, miujiza ingie. Milango ifunguke. Kula ambako Waaramu walikuwa wamekalia kila kitu, upate nafasi ya kuweza kuingia. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kunena mema katika maisha ya kila mmoja wenu. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni fadhaga na watakieni Jumapili njema.